大多都市甜宠剧会在前几集中铺垫很多剧情，为主角间邂逅埋下伏笔。但很想很想你，不走寻常路。刚开场的四集里，顾生和江青瓷就多次线上线下碰面了。大四学生顾生，周也是用生生漫的网名，专注在网上做音乐，受好友更响信。杨希子是支托帮其做音乐策划。二人连线之时。顾生发现偶像配音大神枪青瓷谭健次世在他的直播间，并给他讲了一道菜谱。之后，顾生和朋友去吃猪肚鸡，说起这件事，耿小幸顺便提起邀请枪青瓷所在的完美配音为自己的 app 做策划。完美配音本不想接下合作，但看到音乐策划一栏写着生生漫的名字，负责人王可、刘哲辉是。偶然得知枪青瓷对生生漫之间的故事，意识到枪青瓷对生生漫的偏爱。就这样，双方在线上开会。枪青瓷借着策划的由头，又与顾生来了次念菜谱的互动。网络上刚刚碰面，现实生活中两人又再次偶遇了。枪青瓷本名叫莫倾城，是心外科的医生。由于工作繁忙，天天去医院对面买盒饭吃。而这家便利店。正是顾生表哥家开的。这天，顾生在店里帮忙，表哥在店里放着顾生三年前写的歌。顾生不好意思，赶紧让表哥把音乐关了。刚要打烊，莫倾城来店里买东西。顾生看着莫倾城的样子，心里像小鹿乱撞。正好表哥又放起顾生的歌，莫倾城被歌声吸引，本想询问这首歌的来历，却没有开口。此时的两人还不知道。心中的白月光就站在彼此面前，很想很想你。从第一秒开始就没藏着掖着，把主人公之间的关系全部交代，并接连为两人制造偶遇，情节顺畅不突兀，暗戳戳的互动撩人心弦。短短四集，吊足了观众胃口。剧中无处不在的音乐、美食和新国风元素，让观众沉浸在具有烟火气的爱情故事之中。又能感受到传统文化与新文化的碰撞和全新表达。演员颜值、演技双双在线，观众大饱眼福。不过，都市甜宠剧能不能好看，有两个关键因素：一是剧本，二是演员。都市甜宠剧中的演员颜值、演技都很重要，而《很想很想你》中演员阵容绝对是都市甜宠剧中的高配置，主角和配角都是高颜值的实力派。第一位，谭健次。谭健次出演过《带着爸爸去留学》《猎罪图鉴》等作品，演技自然，给观众们印象深刻。之后，他又将《长相思》中的香柳一角完美演绎，把角色的隐忍、克制、诠释的生动有力，为角色赋予了灵魂，深受好评。新剧中。谭健次饰演的角色既是配音圈大神枪青瓷，又是心外医生莫青山。他完美拿捏角色两种不同的状态，线上温暖成熟，线下高冷正义。谭健次太适合这个角色了。第二位，周也，凭《少年的你》打开知名度，获得金鸡女配提名。刚出道时的周也，颇有成为九五后小花演技扛把子的潜力。不过，之后的他却在《山河令》啊、《摇篮》贡献了五官乱飞式演技，被观众好一顿吐槽。但这次周也终于找对了角色，《很想很想你》中，周也饰演的顾生心思单纯，对自己的梦想又很执着。周也演出了角色的天真和倔强。更重要的是，五官不再乱飞的周也，太美了，该装就装，该卖萌就卖萌，他自己演的不装，观众看的就舒服了。第三位，侯文元。前年《乔家的儿女》中，侯文元饰演的屡教不改的渣男戚成刚，让多少观众的血压飙升。这也证明了侯文元演技的到位。今年夏天，侯文元在《封神》第一部中饰演反派的崇英彪，把角色的高傲和心酸演绎得淋漓尽致，让观众在讨厌的同时又心疼他的遭遇。新剧中，侯文元饰演的周正是男主的好朋友。虽然戏份不多，但每场戏都自然真实，每个动作表情都不多余，言语间都是对朋友的关心。侯文元能凭这个角色再圈波粉。除此之外，剧中还有杨希子
、陈浩兰等人的精彩表现，以及未出场的陈冠霖、贤子等，冲着俊男靓女的养眼搭配，这剧值得一看。首先是纯爱的剧情，这几年的都市甜宠难出爆款，最大的原因就是想讲的故事太多，职场、爱情等元素太多，分不清主次，故事一塌糊涂，观众自然看不下去。而很想很想你，虽然包含国风、美食等等，但这些都是为主人公兼爱情服务的。其次就是真切的代入感，顾生与莫倾城的互动，从暗恋走向明恋的过程真实可信，不管是台词还是剧情走向都十分对位，看剧好像是在看大家的日常。这一次的都市甜宠剧，终于能看下去了。